എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു സിസ്റോളിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗളിനകത്ത് കാൽ കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ കാൽ കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഞാനിവിടെ മൂന്ന് മുട്ടയുടെ വൈറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു രണ്ട് നുള്ള് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് ഒരു മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പതഞ്ഞു വരും ഈ ഒരു സമയം ഇതിനകത്തോട്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നല്ല സ്റ്റിഫ് ആകുന്നിടം വരെ നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു മീഡിയം സ്പീഡ് അതിനുശേഷം ഹൈ സ്പീഡിലിട്ട് വേണം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല സ്റ്റിഫായി കിട്ടി ഇനി നമുക്കിതങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ആ ബാലൻസ് ഉള്ള യജ്ഞമൊക്കെ മൂന്നെണ്ണം നമ്മൾ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബൗളിനകത്തോട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണേ ഇപ്പം ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം അരിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന മൈദയ്ക്കകത്തു നിന്ന് നേരെ പകുതി മൈദ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ബീറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന എഗ് വൈറ്റിനകത്തു നിന്ന് കുറച്ച് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാലൻസ് ഇരിക്കുന്ന മൈദയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് സ്പീഡായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും കേക്ക് അങ്ങ് ഹാർഡായി പോകും അതുകൊണ്ട് പതിയെ വേണം ഇതൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇനി നമുക്കിതിനകത്തോട്ട് ബാലൻസ് ഉള്ള എഗ് വൈറ്റും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു ബേക്കിംഗ് ട്രേയിലോട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇരുപത്തെട്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിലുള്ളൊരു ബേക്കിംഗ് ട്രേ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് ഒരു സ്പാച്ചിൽ വെച്ചിട്ട് പതിയൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തൊന്ന് ലെവലാക്കി എടുക്കാം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇതേപോലത്തെ ബേക്കിംഗ് ട്രേ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള ബേക്കിംഗ് ട്രേ എടുത്താൽ മതിയേ ഇനി നിന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രിയിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റാണ് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇനി ഇത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ബട്ടർ പേപ്പറിനകത്തോട്ട് നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ കേക്കിനകത്ത് വെച്ചിരുന്ന ആ ബട്ടർ പേപ്പർ പതിയെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ഇളക്കിയെടുക്കാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊട്ടിപ്പോവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ജാം ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടത് പതിയെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കണം ജാമിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീമോ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടർ ക്രീമോ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഇത് നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഈ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് പതിയെ ഈ ബട്ടർ പേപ്പറോട് കൂടി തന്നെ പതിയെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ഇതൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇനി ഇത് ബട്ടർ പേപ്പറിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഈ ബട്ടർ പേപ്പറോട് കൂടി തന്നെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് റോൾ ചെയ്ത് ഇത് ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര മണിക്കൂർ നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുപ്പിച്ചിട്ട് എടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തൊന്ന് ഷെയ്പ്പാക്കി എടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഷെയ്പ്പാക്കിയില്ലെങ